Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sodyum bikarbonat. Bilinen adıyla karbonat ya da kabartma tozu. Sodyum bikarbonatın bahçedeki kullanımı ile ilgili bilgiler paylaşacağım bugün. Önce sodyum karbonatın görüntüsüyle başlayalım. Asitlerle bazlar reaksiyona girdiklerinde tuz ve su oluştururlar. Sodyum hidroksit yani halk dilinde bilinen adıyla kostik ve karbonik asit yani karbondioksit asiti reaksiyona girdiğinde sodyum bikarbonat oluşturur. Sodyum bikarbonat halk dilinde de karbonat olarak bilinir ve %100 ekolojik olan bir tuzdur. Yılın herhangi bir döneminde bahçenin herhangi bir yerinde kullanılabilir. Toksik değildir ve toprakta çözünür. Sodyumun bir bileşiği olduğu için toprakta çok iyi bir şekilde çözünür. Bahçede pestisitlerin, zirai gübrelerin yap yaptığı işi organik yollarla yapar. Peki neler yapar? Sümüklü böceklerden kurtulmak için üzerine birazcık sodyum bikarbonat serptiğinizde ya da etraflarına serptiğinizde sümüklü böceklerin ya da salyangozların bahçenize ya da bitkilerinize yaklaşmasını engeller. Çünkü sümüklü böceğin yapısı da sıvıdır. Temas ettiğinde hemen çözülmeye başlar. Bitkilerin çiçeklenmesini teşvik edici bir yapısı vardır sodyum bikarbonatın. Çiçek zamanı bir çorba kaşığı tuzu 2 litre suda çözerek bitkileri suladığınızda yani çiçeklenme dönemlerinde çiçek miktarının arttığını görürsünüz. Bir çorba kaşığı tuz domates kökünün etrafına serptiğinizde yavaşça emilen tuz asidik seviyesini düşürür. Böylelikle mayhoş tat yerine daha tatlı aromaya sahip domatesler elde edebilirsiniz. Çünkü asitlerin tadı da ekşidir ve asidik topraktan oluşan domatesin de tadı ekşi olur. Asitliği düşürmek için de sodyum bikarbonat kullanılabilir. Asidik topraklarda asitlik seviyesi düşürmek için kullanılabilir ki bununla ilgili bir deneysel video çekmiştik zaten. Az miktarda tuzu çok bir alana serpip çapalı Alayıp suladıktan sonra birkaç gün sonra pH seviyesini tekrar ölçerek tuz miktarını belirleyebilirsiniz. Sonrasında düşürülen asitlik seviyesi sayesinde yabani ol seviyesi düşer ya da daha fazla çiçek ya da ürün oluşmaya başlar. Sodyum bikarbonat lahana kurdundan kurtulmak için de kullanılabiliyor. Eşit miktarda un ile tuzu karıştırıp bitkilerin üzerine toz haline serptiğinizde bunu yiyen lahana kurdu kısa sürede ortadan kayboluyor. Ben bahçemdeki lahanaların üzerine sürekli delikler görüyordum burada gördüğünüz gibi. Çevremdeki köylüler de söyle sordum. Hani bunu nasıl e, bu kurtlardan kurtulabilirim gibi. Herkes aynı şekilde aynı pestisitin, aynı zehirin ismini söylüyor. Hocam bunu serpmeden buradan bir ürün alamazsın gibi. Ben tabii ki bahçemde hiçbir şekilde pestisit kullanmıyorum. Her şeyin organik ya da ekolojik çözümünü bulmaya çalışıyorum. E sonrasında sodyum bikarbonatı unla karıştırıp lahanalarımın üzerine serptim ve bir hafta geçtikten sonra lahanalarım üzerinde hiçbir şey kalmamıştı ve burada gördüğünüz gibi sağlıklı yapraklar oluşmaya başladı. Yani sodyum bikarbonatı pestisit olarak kullanılabilir. Bunun için farklı yöntemler de var. Mesela yaprak biti, kabuklu bit, kırmızı örümcek gibi zararların etkilerini ciddi oranda azaltabilirsiniz. Bunun için tabii ki öldürücü etkisi yoktur. Aynı gülleci bulamacı gibi direkt zehirli, toksik bir yapısı olmadığı için öldürücü etkisi de yoktur ama bu canlıları bitkilerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Bunun için bir çay kaşığı sodyum bikarbonatı yarım fincan kadar zeytinyağı ile karıştırdıktan sonra biraz seyreltip bitkilerin yapraklarını enfekte olmuş kısımlara sprey ile uygulayabilirsiniz. Bu zararların kaybolduğunu göreceksiniz. Ayrıca mildiyo yani küf hastalığı, erken yaprak yanıklığı ve diğer mantar hastalıkların tedavisinde de sodyum bikarbonat kullanılabilir. Sodyum bikarbonat çözeltisini yapraklara sprey ile uygulamak yapraktaki asitliği azaltacağı için mantar sporlarının gelişimine durdurur. Bunun için bir çay kaşığı sodyum bikarbonatı birkaç damla sıvı sabunla önce karıştırın. Sonrasında da 1 litre suda hepsini birlikte karıştırıp enfekte olmuş bitkilere sprey ile uyguladığınızda bu mantar hastalıkların için önleyici bir uygulama yapmış olursunuz sebze bahçenizde. Meyve ağaçlarında, güllerde, üzüm asmasında, sarmaşık tarzı bitkilerde de oldukça etkindir. Sodyum bikarbonatı bahçede ot öldürücü olarak da kullanabilirsiniz. Biyolojik olarak parçalanan ve toksik olmayan bir tuzdur sonuçta. Ama yabani ot kümelerinin yeşilliklerin üzerine serptiğinizde yeşilliklerin yanmasına ve kurumasına sebep olur. Tabii bunun için ismini söylemeyeceğim meşhur ilaçlar var. Sıkıyorsun yeşilliklerin üstüne anında kurutuyor. Tabi bu bu pestisitin Amerika'da kullanımı yasaklandı. İnsanların sağlığına direkt kanserojen etkisi olduğu da kanıtlandı. Dolayısıyla zaten biz organik bahçecilikten bahsediyoruz. Bu videolarda aslında bunun çözümü için çekiliyor. Zemin temizliğinde kullanılabilir. Sodyum bikarbonatı zeminlere döküp fırçalayarak yıkadığınızda kararmış yüzeylerin temizlendiğini görürsünüz. Bu sırada tabii dikkat etmek gerekir. Bitkilere sıçratmamak gerekir. Özellikle sıcak suyla karıştığında bitkiler için yakıcı bir etki gösterir. Deterjan yerine kullanmış olursunuz aslında. Can 
Kalın çiçek bulunan vazoların içerisine bir çay kaşığı eklediğinizde çiçeğin taze kalmasını sağlar. Bunun dışında bahçede kirlendiğinde ellerinizi yıkamak için kullanabilirsiniz. Biraz ovarak kullanabilirsiniz. Sodyum bikarbonatı kullanırken nelere dikkat etmek gerekir? Bitkilerin sapına ve tomurcuklarına çok fazla spreylememek ya da çok fazla serpmemek gerekir. Çünkü sonuçta fazlası her şeyin fazla zarar olduğu gibi sodyum bikarbonatın fazlası da yakıcı etki gösterir. Hazırladığınız karışımları önce küçük bir alanda test edip sonra kullanmanız uygun. Aslında bütün organik çözümlerde, ekolojik çözümlerde aynı yolu izleyin. Önce küçük bir alanda kullanın, sonrasında yaygınlaştırın. Bu tuzda da doğru dozaj önemlidir. Diğer tuzlarda olduğu gibi. Evet arkadaşlar, bugün sodyum bikarbonatın bahçedeki kullanımı ile ilgili bilgiler verdik. Umarım faydalı bilgiler olmuştur. Sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın.